ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சாலும் சில பகுதிகள் அதை ஏற்றுக்கலை சுதந்திரத்தை அங்கீகரிக்காத நிஜாம் மகாராஜா அவரோட படைபலத்தால் ஆழ்பலத்தால் மக்களை காலடியில் போட்டு நசுக்கினாங்க அந்த வேதனையை தாங்காமல் மக்கள் அந்த சில வீரர்கள் பொங்கி எழுந்தாங்க அவங்க பாட்டால் வசனங்களால் போராட்டத்தால் மக்கள்கிட்ட விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தினாங்க உயிர் தியாகம் செஞ்சாங்க அதில் ஒருத்தர் தான் ராஜண்ணா உன்ன உணவு உடுத்த ஆடை ஒதுங்க இடம் மட்டும் இல்லாம மரணம் சம்பவிச்சா அன்னையோட மடி போல அணைச்சுக்கிற அந்த மண்ணுன்னா ராஜண்ணாவுக்கு உயிர் இந்த மண்ணு மேல அவருக்கு அவ்வளோ பாசம் அதனாலதான் துரைங்களுக்கு தெரியாம இந்த துளசி செடி கீழே ராஜண்ணாவை மக்கள் மறைச்சு வச்சிருக்காங்க இங்க இருக்கிற ராஜண்ணா தங்களுக்கு எந்த ஆபத்து வராம பார்த்து பாருன்னும் ஊருக்கு கொடுத்த வாக்கை காப்பாத்து வரணும் மக்கள் அவரை இன்னைக்கும் தெய்வமா மதிக்கிறாங்க ராஜண்ணா மறைஞ்ச பிறகும் வெள்ளக்காரங்க பக அடங்கலை அவங்க கோபமும் அடங்கலை ராஜண்ணாவுக்கு பிறந்த பொன்னியம்மாவையும் ராஜம்மா மனைவி லட்சுமி அம்மாவையும் தேடிக்கிட்டே இருந்தாங்க துரத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க உனக்கு எவ்வளவு நெஞ்செழுத்த இருந்தா என்னையே ஏமாத்த பாப்ப
என்ன சாமி என்ன யார் மேல அவ்வளவு கோவம் வேற யார் மேலமா என் பேத்தி புண்ணியமா மேல எதுக்கு சாப்பிட மாட்டா படிக்க மாட்டா தினமும் இதே தொல்லையா போச்சு ஆடி பாடி திரிஞ்சிட்டே இருப்பா இன்னைக்கு அவ தோளை உரிச்சிடுறேன் அங்க இருக்கியா நான் வர்றேன் சாமி என்ன அவர் பேத்தி அடிக்கிறதோ நம்ம ஊருக்கு மின்சாரம் வர்றதோ ரெண்டும் நடக்காது உங்க பேத்தி ஒரு தடவை அடிக்கிறது தானே ஊருக்கு அப்பாவது நல்லது நடக்குமா என்னமோ முதல் தடவே உன் புகுந்த வீட்டுல காலி ஒட்டி எடுத்து வச்சிருக்க இனிமே உனக்கு எல்லாமே நல்லதுதான் நடக்கும் பொட்டு வச்சுக்கமா தெரியுமாதான் <laughs> யாருக்காவது பேய் பிடிச்சா இங்கதான் வந்து ஓட்டிட்டு போவாங்க ஓட்டுன பெயர்லாம் இங்கதான் இருக்கும் அந்த பெயங்களுக்கு சின்ன பிள்ளைங்கடா ரொம்ப பிடிக்கும் பசங்களை பிச்சு தின்னுரும் போ எனக்கு ஒரு பிள்ளை ஓடிட்டோம் அவ கிட்ட போய் சொன்னதுக்கு என்ன மன்னிச்சிருராஜன் துளசி செடி கிட்ட பேருக்கா அதுங்களுக்கு ஆட்டு குட்டிங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்குமா முழுங்கிடுமா அந்த பக்கம் போகாதீங்க என்ன சாமி அண்ணா உங்க பேத்திய எங்க கூட்டு போறீங்க பள்ளி கூடத்துல சேர்த்து விடதா பள்ளி கூடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க தாத்தா பாடம் கத்து கொடுப்பாங்கமா என்ன பாடம் தாத்தா அங்க ஆனா அவனா கத்து கொடுப்பாங்க ஆங்கிலம் கத்து கொடுப்பாங்க அப்ப அப்ப பாட்டெல்லாம் கத்து கொடுக்க மாட்டாங்களா பள்ளி கூடத்துல பாட்டு கத்து கொடுக்க மாட்டாங்க பாடம் தான் கத்து கொடுப்பாங்க இன்னொரு வாட்டி உன் வாயில பாட்டு வந்ததுனா சூடு வச்சிருவேன் குழந்தைங்களுக்கு <laughs> 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 இங்க வந்ததும் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு தாத்தா போயில்லம்மா கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்க தாய் தோரையம் அனுமதி கொடுத்ததும் கிளம்பி போயிடலாம் என்ன வணக்கம் துரையம்மா சாமியோட பேத்திய பள்ளி கூடத்துல சேர்க்கறதுக்கு வரி கட்டி இருக்காரு நீங்க அனுமதி கொடுத்தீங்கன்னா போயிட்டு வரோம் துரையம்மா ஏ சாமி துறை அம்மா அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க நீங்க போலாம் ரொம்ப நன்றி நாங்க கிளம்புறோம் பாட்டு ஆரம்பி பாத்தியாரே ஆகட்டும் ரே மாதி 
அம்ம சின்னதோரம்மா நான் பாண்ண இந்த பாட்ட ஒரு தடவையாவது பாடுமா ஒரு தடவை கேட்டதும் வந்துடுமா இன்னொரு தடவை அதே பாடி காட்டு முயற்சி பண்ற இன்னொரு தடவை அம்மா எத்தனை நாளா நான் இதே பாட்டை பாடி காமிச்சிட்டு இருக்கேன் நீ பாட்டு கத்துக்கலன்னா துரை மா என் மேலே கோவப்படுவாங்க என் வாழ்க்கையே நாசமாயிடும் ஒரு தடவைம்மா ஒரே ஒரு தடவை பாடுமா ஐயா எனக்கு இந்த பாட்டு மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு ஒரே ஒரு தடவை பாடட்டுமா ஐயா ரீ 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 சரி மாமா மாகரி சனிதனி பரிசா ரீமா பனிதானி தனிதனி பரிசா வீட்டுக்கும் <laughs> அழாத தங்கம் நம்ம வாழ்க்கை இப்படித்தான் இருக்கும் அவங்க எதுல நாம எது பேசினாலும் தப்பா படும் அப்படி இருக்கும்போது அது எதுக்குடா அங்க பாட்டு பாடுன பாட்டு பாடுறது அவ்வளவு பெரிய தப்பா தாத்தா தப்பு தான் ஐயா வணக்கம் பட்டணத்துக்கும் அதிகாரமும் இருக்கு துரையம்மாவை தட்டி கேட்கணும்னா டில்லியிலேருந்து பிரதம மந்திரி நேர் வையா தான் வரணும் ஆனால் அது நடக்குமான்னு தெரியல ரொம்ப நல்லா பாடினம்மா உனக்கு பாட்டு கற்றுக் கொடுக்க முடியாதது உண்மையாகவே என் துரதிருஷ்டம்மா குயிலுக்கு யாராவது பாட கற்றுக் கொடுப்பாங்களான்னு இது ரேடியோ இதில் நல்ல நல்ல பாட்டு வரும் புண்ணியமாவோட குரல ராஜன்னாவோட கம்பீரம் தெரியுது மரத்தடியில வாழ்ந்தவங்க அந்த மரத்துல காய்ச்ச காய் அடையாளம் காண முடியாதா ஐயா இந்த விஷயம் துறையம்மாவுக்கு தெரிஞ்ச பொன்னியம்மாவை கொண்டுவாங்க ஐயா ராஜன்னாவோடு சேர்ந்து இசையும் செத்து போச்சுன்னு நினைச்சேன் ஆனா நீ காப்பாத்திட்ட சாமி ஐயா இசையை காப்பாத்திட்ட மா 
மாணிக்கம் சொல்லுங்கம்மா அந்த ராஜனாவோட புள்ள சாகிறத உன் கண்ணால நீ பாத்தியா என் கண்ணால பாத்தமா இல்ல மாணிக்கம் என்ன அவமானப்படுத்தின அந்த ராஜனாவோட பொண்ணு இன்னும் உயிரோட தான் இருப்பாளுன்னு என் மனசுக்குள்ள முள்ளு மாதிரி குத்திக்கிட்டே இருக்கு ராத்திரி நேரத்துல பாட்டு கேட்டா பேய் வரும் நான் போய் படுத்துக்கிறேன் பாட்டு கேட்டா பேய் வருமா நீங்க பத்திரமா படுத்துக்கோங்க தாத்தா என் மேல கை போட்டுக்கோங்க பேய் வந்துருமோ எனக்கு பயமா இருக்கு தாத்தா கண்ண மூடி படுத்துக்க நினைக்கிறேன் <laughs> நீ எவ்வளவு தூரம் ஓடுற நானும் பாக்குறேன்டா எதுக்கு வண்டியை விட்டு இறங்கின திறந்து பேசு ஒண்ணும் தெரியாத அப்பாவி மாதிரி முகத்தை வச்சுட்டு இருக்க பாரு கேக்குறேன்ல சொல்லு நம்ம ஊரு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தாத்தா இந்த ஊரை விட்டு நான் வர மாட்டேன் 
உண்மையா <laughs> மகனாத்தோடி கல்லெஞ்சை படைத்தவனே கல்லாகி போனவனே என் வீடு எரியுதிங்கி நீ எங்கே கருணையது அற்றவளை கருணையோடு படைத்தவனே என் சுவாசம் கருகுதிங்கி நீ எங்கே குருவி வாழும் கூட்டுக்குள்ளே கழுகு வந்தால் தாங்கிடுமா காடு எரிஞ்சி போன பின்னே காட்டுக்குள் குருவி குஞ்சி வாழ வழி ஏதம்மா சிறகு ஒடிஞ்சி போன பின்னே வானத்தில் சிரித்து பறக்க வழி உண்டா கூறம்மா அன்பு பாசம் வாழ்ந்த காலம் தொலைந்து போனதே நினைத்து அழுது தீர்த்த போதும் மறைந்து போனதே மறந்து போக முடியாதம்மா அதை மறந்து வாழ வழியேதம்மா 
இந்த பூமி அழுக்கு பூமி எங்கு வாழ முடியுமா மனிதன் வாழும் பூமி போய் வாழு பொன்னியம்மா உன் தாய் தந்தை வாழ்ந்த வீட்டின் மணல்கள் எல்லாம் கோயில்தான் நீ செல்லும் பாதை எங்கும் உனை காக்கும் கடவுள்தான் எங்கு போகி வாழ்வேன்னு புரியவில்லையே அடையங்களுக்கும் வேற வழி தெரியவில்லையே துரையம்மாவை தட்டி கேட்கணும்னா டில்லியிலேருந்து பிரதம மந்திரி நேரு ஐயா தான் வரணும் அப்பா வெயில் வெளுத்து கட்டுது உசுரையா போயிரும் போல இருக்கு அம்மா என்னம்மா கொஞ்சம் தண்ணி தாங்கம்மா ரொம்ப தாகமா இருக்கு ஐயோ கொஞ்சோண்டு தண்ணி இருந்தது இப்பதான் குடிச்சம்மா நெசமா தான் சொல்றேன் காலி ஆயிடுச்சு பாரு பாவம் ரொம்ப தாகம்னு சொல்லுது எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வருதோ தாகமா இருக்க வா கூட்டிட்டு போற ரொம்ப நன்றி பாத்தியா அந்த பன்னாட பயல அந்த பொண்ணு கிட்ட இருக்கிறத களவாடிட்டு போலாம்னு கூட்டிட்டு போறா போல இருக்கு அந்த பக்கம் போனா சின்ன குளம் இருக்கும் போய் தண்ணி குடிச்சிட்டு வா அந்த பைய என்கிட்ட குடுத்துட்டு போ அட குடி சொல்ற அம்மாடி அவனை விடாத புடி தில்லிக்கா 
உனக்கு என்ன மூணு கிலோ குழம்பி போயிடுச்சா தில்லினா என்ன நம்ம ஊருக்கு பக்கத்துல நினைச்சுக்கிட்டியா ரயில் போட்டியில ஏறினா மூணு நாள் ஆகும் அங்க போறதுக்கு சோறு சாப்பிடாம உன் முகம் சுருங்கி போயிடுச்சு பாரு வா புள்ள என் வீட்டுக்கு போல வாத்தாடி வா நீ இன்னில இருந்து என் கூடவே இரு உனக்கு மூணு வேலை சோறு போடுற உன்ன பள்ளி கொடுத்துக்க அனுப்பி எங்க அந்த பொண்ணு மகமாயி தாயி நீ தான் காப்பாத்தனா சப்பாத்தி சாப்பிட்டு அதுக்குள்ள நான் தண்ணி கொண்டு வந்துறேன் எந்த ஊருமா உனக்கு கடலூர் மாவட்டம் நெல்லு குப்பம் கிராமக்கா அப்படியா எப்படி வந்த நடந்துகிட்டே வந்தங்கா வாமா அதோ அதுதான் நம்ம வீடு கேசாய் தேதி ஠ீக்க பாத்துமா அதோ அதான் வீடு பொன்னியம்மா நேருவை பாக்குறதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்த எப்பக்கா நேரு மாமாவை பாக்க போறோம் நம்ம நினைச்ச நேரத்துல நேரு மாமாவை பாக்க முடியாதுமா அக்கா நம்மள மாதிரி ஏழைங்க இல்ல மாசம் மாசம் ஒன்னாம் தேதி ஏழு மணில இருந்து எட்டு மணிக்குள்ள நேரு அங்க வர அத்தனை பேரையும் சந்திச்சு பேசுவாருமா இன்னைக்கு இருபதாம் தேதி இன்னும் பத்து நாளைக்கு நீ என் கூடவே இரு உன்னைய சொந்த புள்ள மாதிரி பாத்துக்கிறேன் சரியா என் கண்ணே பற்றும் போல இருக்கு இன்னும் பத்து நாள்ல இந்த முட்டு பூவாயிடும் இதை நீ கொண்டு போய் நேரு மாமாக்கு கொடு அவரு உன் ஆசைய நிறைவேற்றுவாரு சரியா போலமா கடந்து போகும் கவலை மறந்து விடு 
பந்தாதாயம் வாழ்கின்ற உன் அன்னையின் ஆசி என்றென்றும் இருக்கும் அம்மா பேர்கள் மண்ணில் சாயும் வரை கிளைகள் வாழ்வில் வளரட்டுமே புயல் அடித்த காட்டுக்குள் தான் மழை அடிக்குமே மகரி சரி ரி ரி சர சரி மரி சா மகரி சரி ரி சரி பாப்ப மகரி சரி சா சதா ப ம ப த ச தரி ச தரி ச தரி ச த ப ம க ரி ரி ம ம ப ப த த ச ரி ஹ ச ரி ஹ ச ரி ஹ ச ரி ஹ ச ரி ம சரி 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 யாருமா நீ என்ன இது காயம் குலசேகர ஐயாவுக்கு வணக்கம் நான் தில்லியில் நலமாக உள்ளேன் நீங்க எழுதிட்டீங்களா அங்கு தாங்களும் நலம் என கருதுகிறேன் சாமுண்டி அக்காவும் என்ன அவங்க சொந்த குழந்த போல பாத்துக்கிறாங்க பெரிய சங்கீத மேத சந்திரசேகர் ஐயாவுக்கு என் பாட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னாரு அவர் நேரு மாமாவுக்கு நண்பரா நேரு மாமா பிறந்த நாள் அன்னைக்கு பசங்க பாட்டு போட்டி இருக்கான் அந்த போட்டியில என்னையும் பாட வைக்கிறேன்னு சொன்னாரு நான் என் தோழிகளையும் ஆட்டுக்குட்டிங்களையும் விசாரிச்சதா சொல்லுங்க ஐயா இப்படிக்கே பொன்னியம்மா துரையம்மா இனி யாரையும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது பொணமாக்கிடுறேன் <laughs> அம்மா பொன்னியம்மா நான் தாம்மா உங்க அப்பா அப்பா பாட்டு பாடுமா அவனுக்கு ஒரே கணம் போதும் பல நூறு எதிரிகளை அழிக்கிறதுக்கு 
பல்லாயிரம் மக்களை வாழ வைக்கிறதுக்கு யாருங்க ஐயா ராஜண்ணா ராஜண்ணாவோட போராட்ட குணத்தினால ஈர்க்கப்பட்டு இன்னும் நாலு பேர் கூட சேர்ந்துகிட்டாங்க அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து வெள்ளக்காரனுக்கு எதிராக சுதந்திரத்துக்காக போராடினாங்க ஒரு நாள் பெரிய சண்டை நடந்துச்சு அந்த சண்டையில் ராஜண்ணாவோட நாலு நண்பர்களை பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டாங்க ராஜண்ணா மட்டும் கிடைக்கல அவர் செத்து போயிட்டதாவே வெள்ளக்காரங்க நினைச்சாங்க You have no idea what a great swordsman I am. If your Rajana was here, I'd cut him now into a thousand pieces. Lucky for him, he's already dead. Rajana uyiroda da irukkaru. What has he come to you in a dream and told you he's still alive? Where's your proof? Nanga uyiroda irukkiradhu da. Adukku aadharam. இளைஞகிட்ட நீங்க கொள்ளையடிச்ச பணத்தை உங்க கிட்ட கொள்ளையடிச்சு திரும்ப அவங்க கிட்ட கொடுத்தப்போ அவங்க கண்ணில் தெரிஞ்ச சந்தோஷத்தை எங்களோட பகிர்ந்துகிட்டாரு எங்க நாட்டு மக்களை கொடுமைப்படுத்துற ஆங்கிலேயர்களை தண்டிக்கிறதுல எங்க கூட பகிர்ந்துகிட்டாரு கஷ்டத்திலையும் பங்கு போட்டுக்கிட்டாரு சந்தோஷத்திலையும் பங்கு போட்டுக்கிட்டாரு இவ்வளோ பகிர்ந்துகிட்ட ராஜண்ணாவுக்கு சாவன்னு ஒன்று இருந்தா அதையும் எங்க கூட தான் பகிர்ந்துக்குவாரு இன்னும் நாங்க உயிரோட இருக்குன்னா எங்க ராஜண்ணாவும் உயிரோட இருக்காரு அர்த்தம் அவர் வருவாரு அவங்க கண்ணுல பயம் தெரியணும் ராஜண்ணா பாட்டு பாடினா ஒரு நொடி பயமே எங்களை பார்த்து பயந்த பெண் வாங்கிடா ஒரே கணம் ஒரே கணம் ஒரே கணம் வெள்ள எண்ணின் குரலை அறுத்து தாய் மண்ணின் கடனை தீர்க்க போது போடா ஒரே கணம் ஒரே கணம் ஒரே கணம் என்னை பெற்ற தாய் நாட்டின் அடிமை விலங்கை உடைத்தெரிய போதுமடா ஒரே கணம் ஒரே கணம் ஒரே கணம் போர் என்றால் பயம் இல்லை அடிமை வாழ்வு தேவையில்லை அடித்தாலும் கடலம் இல்லை எவனுக்கும் பயம் இல்லை ஒரே கணம் standing in a court of law bow your head before our royal flag tala vanagada irumbu sangaliyala kattapattu kannallam kannir sindhiyapadi en thai bharatha mata kavalayala manam kalangi eppada enakku sudandram kadaikkunu engitta vandu kekkumbodhu avamana thaliyum vekka thaliyum naan thala thukka mudiyama ninnukittukanda நான் <laughs> இன்னும் கொல்லப்பட போறவங்களோட சேர்த்து நூத்தி எட்டு பேர் உன் கண்ணுல கோவம் பேச்சுல திமரு என்னடா உன் தைரியம் 
எதனால உனக்கு இவ்வளோ ஆணவம் தம் பலத்தால வெள்ளையர்களோட நெஞ்ச கிழிச்ச தமிழ்நாட்டோட செல்ல புள்ள வீர பாண்டிய கட்டபொம்மன் கவிதைகளால கதைகளால புரட்சிகர பாடல்களால ஆங்கிலேயர்களை விரட்டி அடிச்ச எங்க புரட்சி கவிஞன் மகா கவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் நாட்டு சுதந்திரத்துக்காக உங்க ஆணி வேறையே அசச்சு காட்டின இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் கோஷமிட்ட பஞ்சாப் வீரமகன் பகத் சிங் இந்த மாதிரி எத்தனையோ பேர் இந்திய தாயோட கண்ணீரை தொடக்க கைதியா இருக்கிற அவளுக்கு சுதந்திரத்தை வாங்கி தர தங்களோட உயிரையே துச்சமா நினைச்சு உயிர் தியாகம் செஞ்சு மண்ணில் சாஞ்சிருக்காங்க அவங்க தான் பாரத நாட்டோட செல்ல பிள்ளைகள் வீரம் மிக்க தொண்டர்கள் அவங்க தான் எனக்கு தைரியம் அவங்கள பார்த்து வந்தது இந்த ஆணவம் பாரத மாதாக்கு செல்ல பிள்ளைகள் எங்களுக்கு அடிமையா இருந்த வழக்கு பிறந்த என்னடா நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு இனிமே இந்த ஆயுதங்கள் நமக்கு தேவைப்படாது ஜக்ஜித் இதையெல்லாம் வீசி அறிஞ்சிடு உன் பொண்ணு ரஜியாவுக்கு இப்ப என்ன வயசாகுது பன்னெண்டு வயசாகுது அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கியா அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்த அதுக்குதான் முயற்சி பண்றேன் பன்னெண்டு வயசு கல்யாண வயசு கிடையாது பொண்ணு எவ்வளவு படிக்கணும்னு ஆசைப்படுற அளவு அவளை படிக்கவே அதுக்கப்புறம் தான் கல்யாணம் சரி ராஜன் அந்த ஜக்ஜித் என்ன செஞ்சேன் தெரியுமா என்ன செஞ்சான் அவன் கட்டிக்க போற பொண்ணுக்கு என்ன கடுதாசி எழுத சொன்னான் அவன் சொல்றபடி கேட்டாதான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிப்பான் அப்படியா என்னடா உன் பிரச்சனை கல்யாணமான ஒரு வருஷத்துல ஆம்பள பையனை பெத்து கொடுக்கணும் இல்லைன்னா விட்டுருவேன் எனக்கும் சேர்த்து நீ நாலு சாத்து சாத்து எதுக்கிட்ட ஆம்பளை குழந்த புள்ள பிறந்தா அவனுக்கு ராஜன்னு பேர் வைக்கணும்னு ஆசையா இருக்குண்ணா உன் அவரூபத்துல பாக்கணும்னா அவ்வளவுதான் பாரு ஜெகஜித் பாய் கேஹா பாத் போலா ராஜன்னா அது நாங்க என்ன செய்யணும்னு நீ சொன்ன நாங்க என்ன செய்ய நினைக்கிறோம்னு நாங்க சொல்றோம் இப்ப நீ கேளு 
நம்ம வீட்டுக்கு எத்தனையோ பேர் வருவாங்க வந்து கதவை தட்டுவாங்க கதவை திறக்கிறதும் திறக்காததும் நம்ம இஷ்டம் பாய் ஆனா ஒரு நாள் எதிர்பாராம கதவை தட்டாமலே ஒருத்தன் வீட்டுக்குள்ள வருவான் அது யார் தெரியுமா யமந்தான் ஆனா அந்த மாதிரி நேரத்துல உடம்புக்கு முடியாம படுத்த படுக்கையா இருக்க கூடாது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குழந்த குட்டியோட குடும்பத்தோட இருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிற ராஜண்ணா உன் பாட்டோட மெட்ட கேட்டு உன் வழியிலேயே பின்தொடர்ந்து உனக்கு உறுதுணையா இருப்போம் தூக்கின அருவால கீழே போடாம ஓய்வெடுக்காம நம்ம பாரத மாதா சுதந்திரத்துக்காக கடைசி நொடி வரைக்கும் போராடிக்கிட்டே இருக்கணும் இதுதான் எங்களோட கோரிக்கை மரணம் நெருங்கும் போது உன் வாயால சபாஷ் வீரத்தோட போராடினீங்க வீர மரணம் அடைய போறீங்கன்னு நீ சொல்றதை கேட்டு அடுத்த ஜென்மத்திலையும் உனக்கு தோழர்களா பொறுக்கணும் ராஜண்ணா சலாம் அலைக்கும் அஸ்லாம் பாய் வாலைக்கும் சலாம் ஏஹே மேரா சோட்டா பாய் மதன் ராஜ் சலாம் அலைக்கும் ஏஹே ஹமாரா பாய் திலாவர் கான் சலாம் அலைக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் மூவண்ண கொடி பறந்துகிட்டே இருக்கு ஆனா ஹைதராபாத்ல பறக்காது காரணம் தெரியுமா தெரியாது ரிஸ்வி சாஹாப் ஹைதராபாத்ல இருக்கிற எல்லாரையும் தான் பிடியில வச்சிருக்காரு நாங்க வெளியே வந்தா மக்கள் அவங்க வேலை விட்டுட்டு நாங்க போற வரைக்கும் தலை குனிஞ்சுகிட்டே இருப்பாங்க வா கியா பாத்த உங்க ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் கிட்ட இருந்து ஆப்கோ கிட்ன ஹுக்கூமாத்த ரொம்ப சந்தோஷம் சுக்ரியா வண்டிய வேகமா ஓட்டு பண்றதுக்கு என் தம்பி திலாவர் கான் இங்க விட்டுட்டு போறேன் வலி தாக்க முடியல எனக்கு கண்ணு கூட தெரிய மாட்டேங்க இப்ப நான் என்ன செய்ய சொல்லி ரவி அப்பா நம்ம ஊரை விட்டு நான் வரமாட்டேன்ப்பா இந்த ஊர்ல என்ன இருக்கு ராஜண்ணா சாப்பிட சோறு இல்ல இருக்கு வீடும் இல்ல புனித மனந்த தாய்மன விட்டு நான் வரமாட்டேன்ப்பா 
குழந்த ரொம்ப அழகா இருக்கா பேர் என்ன கங்கா உனக்கு எந்த ஊருமா மலைக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற ஊர்ல இருந்து வந்தா நீ மட்டும் ஏன் இங்க தனியா வந்த மூணு நாளைக்கு முன்னாடி சுதந்திரம் கிடைச்ச சந்தோஷத்துல அதை எல்லாரும் பெரிய விழாவா கொண்டாடிட்டு இருக்காங்கண்ணா உள்ளூர்ல இருக்கிற துறைங்க எல்லாம் ரொம்ப கோபமா இருக்காங்கண்ணா ஊருக்குள்ள வந்து எல்லா வீட்டையும் கொளுத்திட்டாங்க ஆம்பளைங்க எல்லாரையும் கொண்டுட்டாங்க பொம்பளைங்கள பொம்பளைங்கள கோவம் வரும் நீங்க ரொம்ப பெரிய ஆளு வித்தியாசமான வரி எல்லாம் போடுறீங்க ஆட காத்துக்கு வரி போடுறீங்க பெய்யற மழைக்கு வரி போடுறீங்க பிறக்கிற குழந்தைக்கு வரி போறீங்க சாக போற மனுஷனுக்கும் வரி போறீங்க இதே மாதிரி புதுசா ஏதாவது வரி போட யோசனை பண்ணுங்க பாரியா நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரி புது வரி போடலாம் கடிரோக் என்ன பாத்து அம்பளங்கள் எல்லாம் தலை குனிஞ்சிட்டாங்க எதுக்குடா பின்ன உங்க வீட்டு பொம்பளைங்க எல்லாம் இதுக்கு தல நிமிந்து நிக்கிறாங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் பெருசா சொத்து இருக்குல்ல அரே அவங்களுக்கு சொத்து எங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறியா சொத்து வச்சுக்கிட்டு வரி கட்ட மாட்டீங்களா சல் பைசா நிக்கால் நான் சொத்த பார்த்து சொல்லுவேன் நான் சொல்ற வரிய நீங்க எல்லாம் சமஜ சாரணா mm. 
பாஞ்சனா ஒரு <laughs> நீ சாகணும் நான் சாகணும் இவங்க சாகணும் ஊர்ல எல்லாரும் சாகணும் அதுக்கு பதிலா இவளே சேர்த்துட்டாடு தலை முடிக்குவோம் வா வா இனிமே அவ நமக்கு மக கிடையாது அரைக்கு <laughs> <laughs> இவளோட மானத்தை காப்பாத்தி கூட்டிக்கிட்டு வந்தாரு அவரை பாராட்டாம இந்த ஊரை விட்டா போக சொல்றீங்க உனக்கு என்ன நீ வாய்க்கு வந்தபடி பேசுவ உன்ன வீடு போ போங்குது சுடுகாடு வா வாங்குது தோரா கையில சாகுறதுக்கு நான் தயாரா இல்ல தம்பி இப்ப நான் எங்க போயிட்டு வரேன் தெரியுமா என் பேரனுக்கு பிண்ட வச்சு 
அதை காக்க எடுக்கல மனசுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு ஐயரை கேட்டா உன் பேரை சாகும்போது தீராத கோரிக்கை இருந்திருக்கோ அதை நீ நிறைவேற்றுன்னு சொன்னார் அவன் சாகும்போது அந்த துரங்களை கொல்லணுங்கிற கோபமும் வெறியும் அவன் கண்டில நான் பார்த்தேன் அவங்கள ஒருத்தனையாவது ஒருத்தனையாவது என்னால் கொல்ல முடியுமா கொல்ல முடியாதுயா நான் சாகிறதுக்குள்ள அவனுங்களை ஒருத்தனையாவது நான் அடிச்சுட்டு தான் சாகணும் போராட்டம் கைகட்டி வாய் பொத்தி கதறி வாழ்வதோ நம் கூட்டம் பூட்டி கிடக்கும் கைகளை கொண்டே ஓங்கி அடிதான் உத்திரம் கொண்டவனாக சாய்த்திட எழுந்திடு அடி வை 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 அலறிட வை என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க முதல்ல அவன் அடிச்சு கொல்லுங்கடா இந்த களம் களம் ஒரு யுத்த களம் தான் எட்டி மிதித்தால் மரண களம் தான் வை வை அடிடா வை அராஜகம் இங்க வேட்டையாடிட விடாது விலாசு கடாசு உச்சியில் அடி அடி நெஞ்சிலே அடி 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 அடிடா அடி
காக்கா பெண்டம் எடுத்துண்டு போயிடுத்து இறந்து போன உன் பேரனோட ஆத்மா இவரால சாந்தி அடைஞ்சிடுத்து பாட்டியம்மா நீங்க நிம்மதியா இருங்கோ பாட்டியம்மா உதவியை என்னால மறக்க முடியாது ராஜா என்ன பாட்டிமா ஒரே சந்தோஷம் குதூகலம் அமக்களம் ஒரே ஜெகஜோதியா இருக்கு முதல்ல நீ இந்த இனிப்ப சாப்பிடு ராஜா உதவி பண்ண நாதியே இல்ல கஷ்டப்படுற நாம எப்படி பண்டிகை கொண்டாடலாம் பாட்டிமா துரைங்களோட நெஞ்ச பஞ்சா கிழிக்கணும் துரைங்களோட வாழ்க்கை மண்ணோட மண்ணாகணும் அதுக்கான ஆரம்பம் அந்த கோட்டையிலிருந்தே தொடங்கணும் உங்களுக்காகவே அண்ணா ஆசை ஆசையா தயார் பண்ண வச்ச வளையல் வாங்கிக்கங்க அண்ணி அந்த ராஜ் அண்ணாவால என் புகுந்த வீட்டு மானம் போச்சு சோத்துக்கே வழி இல்லாதவங்க கிட்ட என் புருஷன் அடி வாங்கி தலைமறைவா இருக்காரு கூட பிறந்த அண்ணன் உதவி பண்ணுவார்ன்னு இங்க வந்தா மூணு நாளா அவன் எங்கன்னே தெரியல உன் புருஷன் எங்கேயாவது போய் ஒளிஞ்சிருக்கானா இல்ல ஆம்பளைங்கிறதே மறந்துட்டானா அவனுக்கு ரோஷம் இல்லனா இந்த வளையில கொண்டு போய் கூட அவன் கையில மாட்டிக்கிட்டான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி முதல் தடவையா உன்ன புகுந்து விட்டு கனுப்பும் போது ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் கொடுத்த ஆயிரம் பவுன் பொன் கொடுத்த இப்போ நம்மளை எதிர்த்து நிற்கிற அந்த ராஜண்ணாவோட தலையை வெட்டி உன் காலடியில் வச்சு அதுக்கப்புறமா அவன் புகுந்த வீட்டுக்கு நான் அனுப்புறேன் ராஜண்ணா தனியாள் என் மச்சாங்கிட்ட படைபலம் இருக்கு பணபலம் இருக்கு துப்பாக்கி இருக்கு தோட்டாக்கள் இருக்கு இருந்தும் எல்லாரையும் தலைமுறை வாக்கிட்டான் அவங்கிட்ட அப்படி என்னடா இருக்கு பாட்டு இருக்கு தோர பாட்டா நல்லா புடிடா தோட்டாவை விட சக்தி வாய்ந்ததா அந்த பாட்டு ம் எங்க அந்த பாட்டு பாடு அது 
சட 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 புயலாய் கிளம்பு தட 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 நெருப்ப எழும்பு வெய் வெய் அண்டம் அலற வெய் வெய் வந்தவன் பதற என்னடா என் கையில சாகணும்னு ஆசையா இருக்கா உன்ன சாகடிக்கணும் போல இருக்கு சாபத்தேடி நீயே வந்திருக்கண்ணா நீ துணிச்சல் கரந்தாட்டா அவனை பார்க்கும்போது என்ன பண்ணணும் தோணுது சாகடிக்கணும்னு தோணுது ராஜண்ணா இப்ப என்ன தோணுது சொல்லு சாகடிக்க முடியும்னு தோணுது ராஜண்ணா எரிமலையாக புருஷன் 
பேச்சையும் பாட்டையும் கேட்டு சாதாரண புல்லு கூட பாறையா மாறுது பால் குடிக்கிற பிஞ்சு குழந்தைங்க கூட போருக்கு தயாராகுது சுத்தப்பட்டார்கள் அவனோட பேரு கோட்டி கட்டி பறக்குது பாளையங்கோட்ட துறைய வெட்டி சாச்சுட்டான் பாண்டிச்சேரியில எங்க மாமாவோட ராஜ்யத்தை மண்ணோட மண்ணாகிட்டான் அந்த பரதேசிய ஓட ஓட சாக அடிக்கிற பாருங்க அவனு தலையில தூக்கிட்டு இருக்கிற மக்களுக்கு திங்கிறதுக்கு சோறு கட்டிக்கிறதுக்கு துணி இருக்கிறதுக்கு வீடு இது எதுவுமே இல்லாம பண்றேன் அனுராக்கி கசம் திங்கிறதுக்கு சோறும் கட்டிக்கிறதுக்கு துணி மணியும் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு இருந்தா மட்டும் அது வாழ்க்கை ஆயிடாது இந்த மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு பள்ளிக்கூடம் வேணும் படிப்பு சொல்லி கொடுக்க ஒரு வாத்தியார் வேணும் இந்த மாதிரி வயசானவங்களுக்கு உடம்பு முடியலன்னா ஆஸ்பத்திரி வேணும் வைத்தியம் பார்க்க வைத்தியருங்க வேணும் இரண்டு போயிருக்கிற நம்ம வாழ்க்கைக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்க ஊருக்கு மின்சாரம் வரணும் நம்ம தாகத்தை தீக்க புனிதமான காவிரி நீர் நம்ம கிராமத்துக்கு வரணும் இந்த ஊரே செழிச்சு வளரணும் எல்லார் முகத்திலையும் சந்தோஷம் தெரியணும் ஆமா நெசமா இதெல்லாம் நடக்குமா ராஜானா இந்த மண்ணை வச்சு என்ன செய்ய முடியும் ராஜானா இது மண் இல்ல இது தாய் மண் புனித பூமி பிறந்தவனுக்கு தன்னோட இதயத்துல இடம் கொடுக்கும் உழைக்கிறவனுக்கு வயிறார சோறு போடும் ராஜனா இவன் நமக்கு தெரியாம அந்த அஸ்லம் கணக்கு தூது போறான் விஷயம் தெரிஞ்சதும் இவனை புடிச்சிட்டு எழுத்துட்டு வந்தானே ராஜனா இவங்கிட்ட இது இருந்தது
ராஜண்ணாவால இப்ப எதுவும் பேச முடியாது அது எதுக்குன்னு நான் சொல்றேன் ஹைதராபாத்ல இருக்கிற அஸ்லாம் கான் கிட்ட போய் ராஜண்ணா மக்களை சேர்த்துக்கிட்டு அவங்க ஊரை சுத்தி இருக்கிற துறைங்களை அவங்க குடும்பத்தையும் அழிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்ட இத கேட்டதும் அஸ்லாம் கான் துறைக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி அனுப்பியிருக்காரு இப்ப நான் சொல்ல போற விஷயத்த கேட்டா உங்க எல்லாரோட இதயமும் தூள் தூளா வெடிச்சிடும் அவரு என்ன எழுதியிருக்காருன்னு தெரியுமா நான் இப்பவே இருநூறு பேர் கொண்ட படையோட திரண்டு வந்து நாலு நாள்ல தமிழ்நாட்டு எல்லக்குள்ள நுழைவேன் பொழுது சாயிரதுக்குள்ள ஒன்ன பாண்டிச்சேரியில வந்து நேரடியா சந்திக்கிற பொழுது போய் பொழுது விடுறதுக்குள்ள நாம நெல்லு குப்பத்துக்கு போயிடுவோம் பெருசு சிறுசு குழந்தைங்க குட்டிங்க வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுவேன் வெட்டி <laughs> சாய்க்க <laughs> 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 மலப்பகுதிக்கு வந்து வழிமறிப்பான் தன் மக்களை காப்பாற்றணுங்கிற எண்ணத்துல அந்த ராஜண்ணா சர் ஜுகாக்கே சலாம் கரேகா ராஜண்ணா சீக்கிரம் ஊரு குப்பம் ஊரை காப்பாத்து ஊர் மக்களை காப்பாத்து நான் இப்பவே கிளம்புறா நாங்களும் உடனே கிளம்புறோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா வந்து சேர்ந்தோம் ராஜண்ணா நீங்க வர்ற வரைக்கும் ஒருத்தனை எண்ணி ஒருத்தனை கூட ஊருக்குள்ள அடி எடுத்து வைக்க விட மாட்டேன் இந்த தாய் மண்ணு மேல சத்தியம்
रचना 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 கருவறைய விட்டு இந்த உலகத்தில் வந்து விழற குழந்த வாழ்க்கையில முதல்ல சுவாசிக்கிறது இந்த காத்து தான் கல்லறைக்கு போற வரைக்கும் மனிதன் இதே காத்த சுவாசிக்கிறான் பிறப்புல இருந்து இறப்பு வரைக்கும் இந்த காத்து எத்தனையோ வாசனைகள் அவனுக்கு உணர்த்துது ஆடி ஓடி விளையாடினதுக்கு அப்புறம் குழந்த தாய் மடிய தேடி வரும் தாய்கிட்ட இருந்து வர்ற அந்த வாசனைய அந்த குழந்த வாழ்க்கையில என்னைக்கும் மறக்காது ஆழமா உழுத நிலத்துல மழை துளி விழுந்ததும் வருமே ஒரு மண் வாசனை அதை எந்த விவசாயி மறக்க மாட்டான் ஆனா ஒரு உண்மையான தேசபக்தன் சுவாசிக்க விரும்புற காத்தியது தன் தாய் மண்ணு மேல கர்வத்தோட தல நிமிந்து நின்று படபடன்னு அடிச்சு வீசுற தேசிய கொடியோட காத்ததம் அந்த காற்று அந்த காற்றுக்காக தான் இந்த போராட்டம் இந்த போராட்டத்தில் நம்ம கை கால இழக்க வேண்டி வரலாம் ரத்த சிந்த வேண்டி வரலாம் நம்ம உயிரை கூட பறிப்போகலாம் ஜானதோ ஆனா வெற்றி கண்ணிய பறிப்போம் சுதந்திர காற்று சுவாசிச்சு மண்ணில் சாய்வோம்
इस साले को जवहरल संगीत विद्वानेर जवहरला
அம்மா அன்பே நேசமுள்ள தேசமே உன்னை போற்றி பாடினால் வீரம் ஊறும் நெஞ்சினிலே போற்றி பாடினால் வீரம் ஊறும் நெஞ்சினிலே எனி பெற்ற மடியோடு கண்கள் மூடணும் மண்ணே இந்த மண்ணே தான் மீண்டும் பிறக்கணும் அம்மா அன்பே நேசமுள்ள தேசமே உன்னை போற்றி பாடினால் வீரம் ஊறும் நெஞ்சினிலே போற்றி பாடினால் வீரம் ஊறும் நெஞ்சினிலே அம்மா அன்பே தாய் மன்னது சத்திய தைரிய வேத வீரங்கள் கொண்டது படை வீரரின் ரத்தம் போரவென்றிடும் தீர்த்தம் तुम्हें इस गाने की प्रेरणा कहा से मिली नीर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं जब भी आऊंगा तो तुम्हारे विलेज जरूर आऊंगा काम कर ராஜன்னோட கனவுகளை எவ்வளவு சீக்கிரம் நிறைவேற்ற முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நிறைவேற்றணும்னு பிரதம மந்திரி நேரு ஐயா உத்தரவு போட்டாரு துரையம்மாவுடைய அகங்காரத்தையும் அதிகாரத்தையும் அடக்கி வச்சாரு
இன்னைக்கு ராஜண்ணாவோட அருமையும் பெருமையும் சரித்திரம் ஆயிடுச்சு புண்ணியம்மா உங்க அப்பாவுக்கு உன் கையால் இந்த பூ மாலையை போடுமா அப்பா 